Hi, good evening. Good evening, teacher. Gusto. Oh, bien. Nice, ahí. Sorry for last night. Yes, um, Miss. Me tocó de trabajar. Me tocó de trabajar. Ni modo. <laughs> But I'm here, <laughs> ready. That's nice, thank you for being here. All right, let's see guys. Sorry that I was just fixing something here. Everywhere, okay. So, all right, so yesterday guys, we finished talking uh, at the very end of the class, Daniel, we were talking about indirect questions, all right? Ese es como el tema gramatical que nos toca ver. Hoy de hecho, all right, so we are fine. Lo vamos a, a, a empezar a, vol a ver otra vez, because we saw it yesterday, pero solo ya los últimos 10 o 15 minutos de la clase. So we're going to talk about that again today. I'm going to share the book. I'm going to share the, the PowerPoint, and then we can start making some exercises and some examples, all right? So let me just get everything ready for you guys here, please. Questions as well here. Okay, guys, just give me one quick sec. Hi, Oscar. Hello, teacher. I'm just getting everything ready here, guys, that I wasn't able to before. I just finished another class. All right, guys, so yesterday we were talking about indirect questions right at the end of the class, all right? And that for Daniel that was not able to be in class yesterday, yet we saw page 27 and page 28. So right now I'm gonna share this with you guys, all right? We have not everybody in all yet, but we have a couple of you guys already here, okay. So this is the conversation that we saw yesterday. Y de esta conversación, uh, Daniel, sacamos como varios, varias palabras de vocabulario, pero más, por, más que por significado, era por pronunciación. All right, entonces ayer yo les decía a sus compañeros y compañeras que today vamos a recordar sí. some of the pronunciation, pero me voy a esperar a que estén los demás to do that, all right? So, eh, eh, so they can practice the pronunciation here, all right? So right now, let's, lo que sí vamos a hacer acá, antes de ver lo de la pronunciación cuando estén los demás, es esto. Esto que voy a subrayar aquí, Dani. All right, esto es lo con lo que nos tenemos que concentrar. All right, y eso es indirect questions, okay? Ayer, okay, so that, um, 
there are some common uh, words that we use when we talk about indirect questions. For example, I'm going to see an if. So says, if you have I wonder if you received the copy. I like, <clears throat> excuse me, I like to know if the quality control step should be repeated. Uh, would you mind telling us if the cost, y la última, could you find out if the production, all right? Entonces, en todas esas tenemos if, if, if. De igual forma, estamos usando word, could, y wonder, que son como formas también de hacer ese tipo de indirect questions. All right, so these are like the, the sentences that we have in the conversation referring about indirect questions. Now, I'm going to stop sharing this right now, guys, for a second. Ayer igual hablamos de qué son indirect questions, all right? And indirect questions is a way, a more polite way to ask a question, okay? So, for example, I can say, ayer hacíamos el ejemplo de where, yo le llamo y le digo, Daniel, where are you? All right, That's, esa sería un direct question, all right, que es directa, ¿verdad? Where are you? Ahora, an indirect question lo, la adornamos más, ¿ok? Entonces, para empezar, le ponemos algo antes. Entonces decimos, do you know, por ejemplo, podría ser, oh, I am wondering, would you tell me, could you tell me, y luego el resto de la pregunta. Jugando con la pregunta directa, where are you? Yo lo podría hablar a usted y decirle, Daniel, could you tell me where you are? All right. Entonces, sabemos que es una indirect question, no solo porque estoy poniéndole, uh, could you tell me, por ejemplo, sino que también decimos, where you are. Ya no decimos, where are you? Sí, le damos vuelta a eso. En una pregunta normal o directa, yo le dijera, where are you? ¿Cierto? Pero en este, en este caso, I'm going to say, I, uh, could you tell me where you are? Entonces, el verbo be pasa al final. ¿Ok? De la misma forma que yo le digo, Walter, do you know where Oscar is? ¿Verdad? Refiriendo, ya preguntando sobre una tercera persona, en este caso sobre Oscar. En una pregunta directa yo le dijera, where is Oscar, ¿cierto? Yo le digo, Walter, where is Oscar? Pero en una pregunta indirecta, para empezar le pongo, do you know, could you tell me, would you mind telling me where Oscar is? El is va al final, como verbo be, ¿ok? Entonces los verbos be en in indirect questions, they go at the end of the question. Ok, ahora, ayer también veíamos eh, qué sucede, ayer Debbie hacía la pregunta, where do you live? All right, que ya no es el verbo be. En una pregunta directa decimos, where do you live? Esa es una pregunta directa. En una pregunta indirecta yo le voy a poner, I, I am wonder, or I am wondering, or could you tell me uh, where you live, y quitamos el auxiliar do, ¿ok? En una pregunta directa yo le digo, where do you live, ¿cierto? En una pregunta indirecta yo le dijera, where you live, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago una pregunta sobre Carla Michelle, por ejemplo? ¿Dónde trabaja Carla Michelle, por decir algo? Entonces yo le diría, um, Do you know where Carla Michelle works? Omito el das, ¿ok? Y como Carla Michelle es una tercera persona, el verbo necesita S. All right? Entonces yo digo, do you know where Carla Michelle works? Ya no le pongo el das. All right? Quité el das. Y como quité el das, el verbo... Como está en presente simple, necesita llevar la inflexión para hacerlo singular. En el caso, work, sería works, porque estoy hablando de Carla Michelle. All right, so I don't know if you guys are following me. No sé si vamos entendiendo eso. Hasta ahí lo habíamos visto ayer. All right, no sé if you have any questions. Hasta lo que hemos visto o repasado hasta ahorita. 
No, teacher. Okay. Mm -hmm. All right. Oh, okay. Give me a second. Okay, very good. Entonces, let's go back here. Vamos a seguir viendo esta. Denme un segundo, solo quiero ver esta acá para poderles compartir esta. Ok, les voy a nada más presentar esto de acá. Permítanme, quiero ver. Yeah, ok. This is what I'm going to show you right now, guys. All right, I'm going to show you this. Solo que no me puedo... Ya, yeah, vamos a ver esto y luego regresamos al que estábamos, el con el que estábamos ayer. All right. Ah, oh, very good. Ya veo a Mariano, a Debbie. All right. ¿O saben qué? Hi, teacher. Hello. I'm going to take Hello. attendance right now en lo que todavía estamos entrando los demás y luego ya me yeah. voy a compartir. Justo right, a ti, encontré. Of course. <laughs> very good, Mariano. Thank you. All right, Abner, Eli, Fuentes Flores. Today is Wednesday, right? Yes. All right, Adela Trinidad González con suegra. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Jorge Alfredo Argueta Flores, José Roberto Martínez Bernabé, Carla Benacir Lara González, Carla Michelle Brizuela Portillo, Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala, Kevin Esteban Mengíbar Merino, Leticia Guadalupe García de Miranda, Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Salvador. Present teacher. Thank you. Salvador Augusto Sorto Rivas. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Walter Omar Present. Thank you. Walter Omar Castaneda Perlera. Present teacher. Thank you. Ana María Palacios Araujo. Thank you, Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Eh, Present teacher. Oh, thank you, Vicky. Uh, Bismar Ulises Martínez Ortiz. Ah, uh, Debbie Jasmine Giron Ramírez. Present teacher. Great, thank you. Let me see here. Vicky Adela Roberto and Claudita. Hello, teacher. Yes. I, I'm, I'm trying me, teacher. Okay, Roberto, that's okay. Uh, give me one second more, please. Walter, Carlita. Okay. Okay, guys, so let's, let's start here. I'm going to share my screen now. All right, siempre estamos hablando de las indirect questions that we need to know. So I'm going to share this one with you. So you guys have a better reference of it here. All right, can you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, I see. Yes, teacher. All right, yes. right. Okay, so indirect questions, of course, because they are indirect questions, they can answer the questions when, why, and how. All right, among others, of course. When for formal, when do we use this for formal occasions to talk to strangers, teachers, supervisors, managers, presidents of the company? All right, usually we use this we use indirect questions for formal speaking all right so that's when we use it 
why why do we use these indirect questions to be polite this is the main purpose of this is to be polite how all right so this is how we're going to study these indirect questions a sentence with two clauses acuérdense que esa palabra clause ya la hemos visto antes y simple sencillamente es otra oración all right entonces estas indirect questions están formadas de dos partes o de two clauses okay La diferencia acá es que dentro de estas dos, una es la, o la segunda parte es realmente la pregunta. All right. Mientras que la otra es el adorno, si lo quiere ver así. All right. It says the structure of the question is in sentence form. Esto es lo curioso de las, w, de las indirect questions y eso le puede ayudar. De hecho, voy a anotar acá. Dice... The structure of the question is in a sentence form. Yo le digo, uh, por ejemplo, ok, yo le digo, he is. Esa es una oración, ¿cierto? He is y algo más. Cuando hacemos preguntas normales o direct questions, hacemos esto, where is he, ¿cierto? Ponemos eso, where is he, pero en una indirect questions hacemos esto where he is y pareciera una oración no una pregunta una oración afirmativa de hecho por eso dice aquí la estructura de la pregunta es en forma de oración ok no en for porque le damos vuelta otra vez ya no ponemos is he sino que he is ya no ponemos are you sino que you are ok obviamente acompañado de algo previo ok voy a mover acá all right, entonces, examples. La pregunta normal o direct question would be, where is your college or where is your university? Esa es la pregunta normal o directa. Where is your college? Eso es lo que hemos estudiado siempre, pero luego tenemos indirect questions. Y en lo rojo es la primera parte de nuestra oración. Would you mind telling me where, pongo la WH question que necesito, where your college is. Please, en este caso, si usted quita o tapa la palabra where, your college is, es una oración, ya no es pregunta. Por el orden donde está el verbo be en este caso. Where your college is. Mientras que la otra es where is your college. ¿Ya? Yeah? Entonces, cuando es por una pregunta indirecta, le damos vuelta a la forma de pregunta que ya sabíamos y lo volvemos a poner como que fuera una oración. Pero antes de hacer eso, hemos hecho dos pasos previos. Uno, poner una forma muy educada de decir. Podría ser como en este caso, would you mind telling me? Luego la WH question que corresponda. Si puede ser where, if, why, whatever. Y luego lo, lo volvemos a poner como que fuese oración. Your college is, please. Look at the other example. It says, what qualifications do you need to apply? Cuando se anda buscando un trabajo. Y yo le pregunto, a ver, Ana, do you know what qualifications you need to apply? ¿Qué hice ahí? Ahí puse el do you know. Obviamente puse el what qualifications, pero después de qualifications quité el auxiliar do. Ya no lo pongo. ¿Por qué? Porque se vuelve una oración, ya no una pregunta. All right. So, do you know what qualifications you need to apply? All right. The other one, how much does a course cost? I was wondering, me estaba preguntando, or I was wondering, how much a course costs? Ojo con esa. El verbo necesita ir en singular. Estamos hablando de un curso. Ya no estamos poniendo el das porque ya la volvimos oración. Por lo tanto, necesito la inflexión en el verbo cost. Yes? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Revisen esos tres examples, tanto de regular questions como indirect questions. And if you have any question, please let me know.
cuando lleve das teacher eh, no lo podemos convertir en pregunta sino que en oración o siempre la podemos convertir en pregunta hi Ay, a ver, eh, voy, voy a abrir. Trini, disculpe que no le escuché. Repítamelo, por favor. Cuando lleve das, entonces no la puedo convertir en pregunta siempre. La tengo que convertir en oración, ¿Tanto? tal cual está el ejemplo. Sí. Ajá. La convierte en oración. Entonces, al convertirlo en oración, eh, Trini, quitamos obviamente el das y el verbo necesita la inflexión para que se vuelva singular, ¿cierto? Ok. All right, very good. Y si Excellent. le pongo el, el, el signo, estaría mal entonces. Sí, de hecho, si usted se fija, no es que esté malo, um, pero es como que sometimes we need it and sometimes we don't and it's fine. All right. Ok, thank you, teacher. Yes, thank you. De, va a depender, Trini, para hacerle mejor la respuesta, va a depender de con qué inició la primera parte de su indirect question. Si se fija, would you mind telling me si es una pregunta? Es como, ¿le importaría decirme? Entonces, sí necesito el signo de, de pregunta. La siguiente dice, do you know? Usted sabe, sabe usted. Esa es pregunta. Mientras que la última dice, estoy pensando, o es como que, ah, estaba pensando cuánto vale ese curso. Estoy pensando. Ese estoy pensando no es pregunta. All right. No le estoy preguntando a nadie. Es como que usted está pensando sola y dice, mm, I was wondering how much a course costs. Entonces, por eso en ese tercer ejemplo no lleva signo. Pero es por cómo inició la pregunta. La es como, teacher, es como cuestionarse. No, quizás no tanto como cuestionarse. Sí, o sea... Sí, pero no es pregunta, ¿verdad? So, cuando usted dice, yo estaba pensando cuánto vale el curso de inglés y de repente me di cuenta que era gratis. ¿Ok? Como cuando, no sé, usted estaba recordando y estaba pensando qué iba a hacer mañana. ¿Ok? All right. A ver, no sé sí, si... eh, yo, yo no me acuerdo que muchas veces usted nos ha dicho que el inglés es como que más directo y más sencillo de, y no necesita tantas palabras o tantos rodeos que como el español, ¿verdad? Sí. Pero aquí en este caso, el indirect question, aparte de que son una forma más polite, de, por decirlo así, sí. que las regular questions, ¿qué, qué tanto o qué tanto grado de formalidad necesitan para ser aplicadas? Porque en sí, si sí, 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 lo ponemos a ver, si sí es como darle vuelta a las cosas, o sea, darle más vuelta al asunto para querer decir algo. Exacto, sí, exacto. Eh, lo que pasa es que sí se usan, Mariano, y se usa, es, sí se usan y se usa mucho en el contexto cuando usted no conoce a alguien. All right. Eh, usted en, el mismo, en el mismo caso de socializar y, con, y convivir o con. Y cuando, por ejemplo, usted está buscando algún lugar, ¿verdad? Y usted no le dice aún, o no, no tendría que decirle a alguien desconocido así de, ¿Sabe? En español tal vez, pero no en inglés. Es como, where is the bank? Ahora right. así de entrada es como, ¿y este que le pasó, verdad? Directo. Ajá, entonces es, excuse me, do you know where the bank is? Se oye más, más polite. Amigable, ajá, más polite. Más amigable, menos directo, menos acosador, menos así como fuerte, ¿me entiende? Entonces, sí, mm. we do that a lot. Igual, eh, cuando hablamos de grados de formalidad, si usted está hablando de eh, un jefe que casi nunca frecuenta o que casi nunca llega a la oficina, all right, entonces sí hay como eso, eso es very formal, all right, yeah, entonces sí lo usamos and that's when we use it the most, ok. Mm. Es como para contexto bien de trabajo, bien laboral, de alto rango y luego, Ajá. Y luego cuando está hablando con un completo extraño, ¿verdad? Para no causar como una mala impresión o que la gente se sienta así de, uy, ¿qué le pasó? En español no se puede decir, apenas, mire, disculpe, ¿sabe dónde? Okay. Ajá, disculpe, ¿sabe dónde? Uh -huh. All right. Ah, bueno. Ok, okay. teacher. Okay. Gracias. Thank you. Anybody else? Hi, Chamba Junior. Do you have a question? <laughs> 
All right, very good. Debbie, no questions. Danny, no questions. Anybody? Carlita Michelle, Carla Vanessa, no, no questions. No teacher. All right, voy a seguir entonces aquí. All right. Estos son ejemplos de cómo podríamos empezar una indirect question. All right. For indirect questions, we start with an introductory clause. ¿Se acuerda que dije que teníamos dos clauses? Ok. Entonces, a la primera parte, gramaticalmente hablando, le llamamos in introductory clause, que es como la, la oración que, que presenta la pregunta, que introduce a la pregunta real. All right. This is a main clause. It can be a sentence or a question. Si se fija aquí, do you know, empieza como pregunta. Entonces, al final le va a poner pregunta, el signo de pregunta. Can you tell me is a question? Do you have any idea is a question? Mientras que, si yo le digo, dígame dónde, um, cómo llegar a la, al cine. All right, tell me. Ya no, esa ya no es pregunta. Entonces, al final lo voy a ponerle un signo. I don't know. All right. Oh, I wonder. Tampoco. Entonces, el do you know? Can you tell me? Do you have any idea? Would you mind? Could you tell me? Todas esas sí van signo de pregunta al final. Ok. Entonces, podemos jugar con cualquiera de estas. Sigo pasando aquí. All right. Entonces, aquí decimos main clause. Y la otra que es dependent clause. Esta depende de cómo empezamos. Uh, we have the example here. You say, I'd like to know when the course starts. Tell me where your college is. I don't know how much the course costs. I wonder how much the course costs. All right. So these are like sentences, all right, or indirect questions that we can ask. Ahora. Tenemos estas y estas son las que están en el manual y dice yes, no questions. Cuando la respuesta va a ser sí o va a ser no. Entonces usamos mucho el if. Si usted se remonta al manual, ayer vimos, se repetía if, 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 ¿cierto? All right. Entonces, do you know if there is a financial help for overseas student? Yes, no. Esa va a ser su respuesta. All right. Yes, there is. Ah, uh, no, there isn't. Podría lo mucho decir, mm, I don't know. All right. Esas son las yes. I have. <laughs> All right. Yeah. Can you tell me whether we can visit Cambridge before we start? Yes, you can. No, you can't. Va a ser la respuesta. Entonces, cuando estamos con las indirect questions, las yes, no indirect questions, que la respuesta va a ser yes or no, usamos mucho el if, o en su reemplazo podremos usar whether, ya sea que, o si podemos, es el mismo if, solo que para no usar if, if, if toda la vida, podemos usar whether. All right, en estas de aquí arriba, si yo le digo, I'd like to know when the course starts, usted no me puede decir yes o no, porque entonces no me entendió la pregunta. ¿Ya? Yeah? Si yo le digo, I'd like to know when the course starts, yo le digo, ah, it starts in two weeks. Entonces, esta es information questions de las, in the, I mean, de las indirect questions. Estas son yes, no questions dentro de las indirect questions. ¿Ok? Yes. ¿No? ¿Lo no. perdí, Domingo? <laughs> yes. A ver, ¿dónde lo perdí? Cuéntame. Desde el principio. <laughs> no, <laughs> no, <laughs> uh, de, en la cuestión de respuestas, mm -hmm. de, cuando dice, uh, I like to know, y de respuestas, uh -huh. podemos decir, y respuestas cortas siempre. Sí, respuestas uh -huh. cortas, pero no de sí o no, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando, yo quiero saber cuándo empieza el curso, y si usted me dice mm -hmm. sí, sí que... Yo quiero saber es cuándo, no que si sí empieza. Mm -hmm. All right. Entonces yo le digo, me quisiera saber o me gustaría saber cuándo empieza el curso. Y usted me dice, ah, empieza en dos semanas. Ah, empieza mañana. Okay. Empieza el lunes. Me da una fecha o un día o me da más información. Ahora, mm -hmm. yo vengo y le digo, do you know if the course starts next week? All right. Entonces es como que, ah, ok, yes, it does. O oh, no, it doesn't. 
¿ok? Va a depender del tipo de pregunta, pero en ambas, en ambos casos puedo tener indirect questions. All right. Yes. Más o menos, Domingo, ya. Yeah. Yes. Yes. All right. Is it? Okay. No lo veo tan convinced, pero that's okay. A ver, anybody else has a question? Walter, Chamba, Carla Vanessa, questions, Vicky, Claudita, Roberto, questions. Vamos a ir a los grupos de acá y hacer oraciones, a ver si es cierto. That we have no questions. Okay, no questions. All right. Vamos a ver. Vamos a dejar esto un ratito aquí. Ahora vamos a regresar voy a, para, que, para que asimilen ahí un rato. Vamos a regresar a la conversación de ayer y lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos a ver la pronunciación de algunas palabras de ayer, ¿verdad? Domingo, usted va a ser el primero domingo. <risa> All right, no, I'm kidding, domingo, no se preocupe. A ver, igual los que pueden encender su camarita, please do. Veo muchas apagadas. All right, ok. Very good. Entonces, let's go back to this. Here, guys. I'm just gonna erase this one. Si yo no mal recuerdo, voy a subrayar. Si yo recuerdo, a ver, no me digan. Quizás no van a ser todas, but perhaps most of them will. Esa creo que no era, actually. Esta también era. También esta. All right, más o menos esas son las que yo recuerdo que eh, nos costó en algunos casos. All right, a ver. So we have, eh, no les voy a decir ninguna yo ahora, we have one, two, three, four, five, six, and it's that, uh, creo que no to las tengo todas, but that's okay. All right, veamos entonces, chamba. Aha, chamba. Tell me the pronunciation of all these words. Si pídele a, ayuda a Chambita Junior ahí, and he's going to help you. Oh, okay. <laughs> uh, production, control, mind, us, we buy five. Excellent, Tamba. Very nice. Very good. Excellent. Thank you. All right, Rafael, tell me the words, please. Hello? Yes, hi. Production. Control, mind, as, revise, fire. Excellent, Rafael. Very nice. Thank you. Carla, Michelle, a ver, Michelita, tell us the words, please. Production, control, mind, as, revise, fire. Very good, Michelle. Solo control. Es control. Control. Fuerza, control. Control. Very good, Carla. Control. Yes, very nice. Good for you, Carlita. Very good. All right, anybody else? No, Oscar, no, Vicky, Anita, no. Roberto, yo sé que va a manejar. Good teacher. Yes, of course, Abner, thank you. Production, control, mine, us, revise, files. Excellent, very nice, thank you. Good for you. A ver, Mariano, aha, Mariano, and then Debbie. Okay, teacher. Production. Control, mind, us, revise, files. Excellent, very nice, Debbie. Production, control, mind, us, revise, files. All right, files, files, está bien, files. All right, very good. La primera, eh, Debbie, is production. Acuérdense que es como una uh. no. Production. Production. Yes, all right, let's see. Um, Carla, Vanessa. Okay. Production, control, in mind, us, revise, and file. All right, control. 
All right, control. All right, very nice. Thank you. Okay. A ver, yes. Yo sé que todos quisieran participar, pero necesito ahora dos volunteers. No, de hecho son tres. Three volunteers. Levánteme la manita porque me es más fácil ver. Volunteers, volunteers. Me teacher. Excellent, Rafa, you're number one. Anita, you're number two. And me falta uno o una. Um, I... A Debbie, okay. Debbie levantó y luego va domingo. No se preocupe. A ver. So, ay. Debbie, usted es Lucía. Vamos a volver a leer esa, esa conversación de ayer. All right. Eh, okay. Rafa, usted también levantó la mano, ¿verdad, Rafa? Yes. All right. So yes, you, sure. yes, you're Marta, Ananita, you're Greg. Okay. Yeah. Yes. Okay. <laughs> I wonder if you received a copy of the analysis for the production process. Rafa. Marta. <laughs> I have it. Thank you. <laughs> Anna? I have. Thank you, Lucia. Baby? Perfect. I like us the revise the steps to verify that we are re ready to start produ producing our new shampoo. Right. I'd like to know if the quality control step should be repeated. Once the product is finished, creo que se le fue a Yanita. That's okay. Uh huh. Lucia? Yeah. Yeah. <laughs> That's a good point. Greg, Marta, would you mind telling us if the cost to run a second quality control, 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 <laughs> control <laughs> will go very high? Of course. Let me revise my file. Greg? Could you find out if the product production manager is around? I need him to cl cl clarify what the revis revision step is about. Excellent, very nice. Well done, guys. Super nice. Congratulations. Excellent. Let's see. Very good. A ver, tres más. Domingo me quedo ahí pendiente. All right, so Domingo, you're going to be Lucia. Necesito dos más. Two more. O empiezo ini, mini, mini, mini. All right, Daniel, thank you. You're going to be Greg, and I need someone else. Debbie, I mean, Trini, thank you. You're going to be Marta. All right, so start, guys, please. Teacher, lo siento, mi mano había quedado arriba. No se preocupe, Debbie, no se preocupe. Era Trini, yes. Trini va a ser Marta. ¿Quién empezó? Yeah. Ah, okay. Ah, Domingo, yes. I wo I wording is you revise a cop a copy of the analysis for the production process. Thank you, nice. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like you ask to revise the stick to revise revision the, that we are ready to start producing. Or new champion. Excellent, Domingo, nice. Right. I would like to know if the quality control step should be the kick on the product is finished. Yeah, that's a good point. Read Marta, but you might tell telling us if the cost to run a second quality control will be very high. Of course, let me revise my file. Excellent. Domingo? Uh, great, go, great. Go you find out if the production manager is around and you have to clarify, clarify I guess. Clarify. What the, clarify was the re, reviews stick 
uh, is about. Excellent. Very good. The revision step is about. Very good, guys. Excellent. Mm -hmm. Nice. All right. Very good. Si pudiéramos revisar la grabación de ayer cuando leímos esta conversación y la comparamos con la de ahora, estamos, eh, we have improved already. De eso se trata. Okay. To be improving every single day. All right. We're going to do this right now. Vamos a hacer dos cosas ahorita en nuestros grupos. Vamos a trabajar en este exercise three, page 27. These three questions, all right, that we have, what is the new product Lucia, Marta, and Greg are discussing about? Number two and number three. Eso lo hacen en sus grupos y obviamente la, the answer is here, all right? Eso es... Hola, me corté. ¿Los demás no. me escucharon? Sí. Eh, sí, perdón. Ok. Ella se está cortando. ¿Me escuchan? Sí, teacher. Yes. Ok, entonces, vamos a trabajar en los grupos, page 27, exercise 3. Eso lo hacemos del manual, ok? Voy a dejar de compartir aquí. Y luego, ya no del manual, sino que de lo que estábamos viendo anteriormente, hasta donde hemos visto... Ok, necesito que le tome foto a esto que les voy a compartir ahorita. Lo mandan al grupo si gustan. Esta. Ok. Yes, ready? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer independent, I mean, vamos a hacer indirect questions, ok? Pero vamos a usar estas, estas eh, introductory clauses. Vamos a hacer una con I'd like to know, otra tell me, otra I don't know, otra I wonder. Estas, que está, estas, vamos a seguir el ejemplo que está aquí. Estas cuatro van a ser usando WH questions. Puede ser when, where, how, all right. Y usted termina ahí sin respuesta. No quiero respuesta, solo quiero la pregunta. Y luego las otras tres van a ser usando do you know, can you tell me, do you have any idea, usando yes, no questions. Ahorita si gusta todos ocupemos if, si usted se quiere aventurar y ocupar whether, que es sinónimo de if, no hay ningún problema. Ok, entonces al final vamos a tener siete preguntas. One, two, three, four, WH questions, similar al ejemplo, no igualitas, all right. Y luego, one, two, three, yes, no questions, todas indirect questions. ¿Me entienden lo que van a hacer? Yes. Igual, por favor, escríbalas. Yes. Escríbanlas en donde están llevando todos los apuntes. All right. Para poderlas ver cuando regresemos. Me avisan en el grupo de WhatsApp cuando hayan terminado. Please. All right. Son siete en total. Voy a compartir pantalla ahorita o que puedan ocupar pantalla. And we go to our groups now. Los que no pueden entrar a los grupos, no se preocupe. Se quedan por acá. All right. Primero es lo del libro y luego son esas preguntas. No se les olvide lo del manual. Página 27. Chamba. Abner no puede entrar a su grupo. Ahorita no.
Mitala teacher. Hi, teacher. Hi. Qué lejos le escucho. Perdón, aquí estoy. Me voy allá. Sí. Teacher, ¿nos puede explicar exactamente cómo es lo de las oraciones? Sí, ahorita. Ahorita les digo, permítame. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, teacher. Uh. ¿Sí? Yo sí. Ok, very good. Michelle, Domingo, ¿can you see my screen? Yes, teacher. All right, very good. Entonces, la idea aquí, Vicky, Domingo y Michelle, es hacer siete preguntas en total, pero divididas en cuatro y tres. Las primeras cuatro van a usar el inicio, estos inicios. I'd like to know, tell me, I don't know, y I wonder. El resto uh -huh. de la pregunta ustedes se lo inventan. ¿Okay? Yes. Usan okay. WH questions, como por ejemplo, uh -huh. when, where y how. Y el resto, usted, lo que usted quiere saber, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir, me gustaría saber dónde es la clase de inglés. ¿Ok? Uh -huh. O dígame uh -huh. cómo puedo llegar a las tres torres. All right, o okay. no sé dónde es la palma. Ok. Yeah. Ah, yeah, yeah. Entonces, esas son las primeras cuatro. Las otras tres, que igual van a empezar con Do you know? Can you tell me? And do you have any idea? Con esto, esos son sus inicios. El resto, mm -hmm. ustedes igual lo crean, ¿verdad? Usando yeah. if. Cuando usted okay. dice if, quiere decir que mi, la respuesta que usted está esperando es sí o no. Por ejemplo, yo le digo, mm -hmm. do you know if the English class finishes next week? Y usted me dice, uh, maybe, I don't know. Me dice yes o me dice no. Ok, no me da más mm -hmm. información más que sí o no. Ok. Ah, ok. All right. Entonces, al mm -hmm. final son siete. Ok, teacher. Okay, Está bien, ahora sí ya lo comprendí. Excelente, Vicky. Bueno, Gracias, teacher. Bueno. Vaya domingo entonces.
right, guys, everybody's coming back. We're going to check attendance and then we can check the rest of your questions, in your questions. All right, I'm going to take attendance right now, guys, and then we can work on the checking on like your indirect questions, okay? So let's see, Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Consuegra. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Domingo Alexander González. Present teacher. Thank you, Daniel. Ever de Jesús Candray Montano. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Thank you. Carla Velasco Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Kevin Esteban Mejibar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present, teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ana María Palacios Araujo. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Bismar Present, teacher. Thank you. Bismar Ulises Martínez Ortiz. And David Jasmine Giron Ramirez. Present teacher. Excellent, guys. Thank you. All right, let's see. So we have um, some, I mean, we're not going to work on the groups right now, but what I'm asking is do you have your questions? A ver, uh, volunteers, alguien que se quiera volunteer from Sala 1 or 2 or 3 or 4, 5, 6 para ver sus oraciones. Me teach. <laughs> We're with Abdila Carla Vanessa. Yes. Okay. Are you going to share the screen, Debbie? I know, teacher, solo las escribí en el cuadro. <laughs> okay, no se preocupe, dígalas. Mm. I like to know where the bank is. Okay. Okay. Tell me where you would like to travel. Tell me where. Where would like to travel. Uh, okay. Okay. I don't know how much expensive your car is. Okay. I wonder if you know what color my book is. Okay. Okay. Do you know how to ride a motorcycle? Do you know how to ride a motorcycle? Okay. Can you tell me if the food is ready? Oh. Yes. Yes, 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 yes. Okay. Do you, <laughs> okay. Do you have any idea the step to follow? Do you have any ideas about the steps to follow? All right, very good. Regresemos, creo que es la segunda y la tercera, Debbie, de la primera. Okay, okay, uh -huh. Tell me where would like to travel. Okay, tell me where you would like you to travel. You would like to travel. Uh -huh. Tell <laughs> me where you would, okay? You would like to travel. ¿Y la otra? I don't know how much expensive your car is. Okay, quítale el match. How expensive your car is. Ah, okay, okay, okay. Uh -huh. Okay. Excellent. Very right, nice. Thank you, guys. It, lo, okay. Obviamente todos tienen la misma, ¿verdad, Debbie? Sí. Yep. All right. Very <laughs> nice. Thank you. Yep. <laughs> All right. From other groups, guys, volunteers. Me, Mr. Miss. Okay. Very good. Um, 
Alex sí, Chamba, tell me, a ver, Chamba, usted trabajó con Mariano and Daniel. Yo no fui, Mariano. Yo no fui. Hey, teacher. Chambita fue, Chambita volunteer himself. <laughs> uh, you, you can see my screen? Yes. Yes. Okay. I'd like the, to know when do you come meet your grandson? Uh -huh. Tell me when I start training at the new gym. Okay. I don't know where to lose my cell phone. Okay. I wonder why it's difficult to learn German. Okay. Uh, do you know if the supermarket is near me? Can you tell me if you received my email? Can you have any idea if the English class finished? Claro que no, of course not. A ver, repitémoslo entonces. Mar igual, ¿verdad? Lo, lo hicieron together. Dani, Mariano, and Chamba, ¿yes? Yes, yes, yes. 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 All right, okay. Eh, lo voy a tomar como error de dedo en la primera. No sé qué, bueno, es, es en la pantalla de Chamba, ¿verdad? Sí. Ya, yeah. entonces, I, apóstrofe y D, en la primerita Chamba. Okay. Yes, I'd like to know when. A ver, acuérdense que ya no, ya no vamos a usar auxiliares. All right. Entonces nos quedaría, I'd like to know when you come to meet your grandson. Quítale el do. When you come to meet. Um, to come to. to. Uh -huh. Ajá. Yeah. Muy bien. Tell me when. Uh, tell me when the training starts at the new gym. Training start. Tell me when the training, training starts at the new gym. Okay. I don't know where. Uh -huh. I don't know where I lost my cell phone or I don't know where my cell phone got lost. Puede ser cualquiera de las dos. Uh -huh. Okay. I wonder why I wonder why it's difficult to learn German. Okay. Do you know if the supermarket is nearby? Okay, yep. Can you tell me if you received my mail? Si solo eh, signo de pregunta al final. Do you have any idea if the English class ¿Terminó? ¿Eso querían poner en la última? ¿Yes, Daniel? Do you have any idea if the English class finished? Con ED al final, Chama. Finished. Uh -huh. Yes, very good. Okay. Igual, Daniel y Mariano, take notes, ¿verdad? De eso. Ok, porque... Yes, yes. yes thank you. All right, great. Thank you, Chama. Thank, thank you for sharing. All right. Uh, let's see. Any other group, guys? Volunteers? A ver, grupo 1, nadie todavía. Grupo 4, 5. Tenemos ellos tres. Si no vamos con Indy, Mini, Mini, Mo. Ahorita. Excellent. Thank you. Ok, Walter, Rafael. Okay. Okay. The indirect question: The first, I like to know. I like to know when you will. When will you marry? Uh -huh. The second, tell me where the police station is. Mm -hmm. I don't know how my mother knows it. <laughs> okay. I wonder why my dog are loud. Okay. Do you know 
if it opened the hospital today. Okay. Can you tell me if raining yesterday in your house? Okay. It, do you have any idea if tomorrow we we'll play the Real Madrid if C? <laughs> okay, very good. Revisemos ahí. Decimos en la primera, I'd like to know when, y fíjese que la leyó bien, uh, Oscar, when you will. Acuérdese que se vuelve oración, ¿verdad? Oh, si lo ponemos yeah. will you, es pregunta. So, I'd like to know when you will marry. Okay, that's fine. Uh, marry, sin la E. When you will marry, sin la, ajá, sin la E de, y póngale, quítale la E también y póngale Y en lugar de la I latina. Quítale la D. Uh -huh. sí. Yes, when you will marry. Yes. Tell me where and where, no se hace falta la, 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 la H, perdón. Tell me where the police station is. Perfecto. I don't know how my mother, <laughs> how my mother, podemos decir, is not sick. How my mother is not sick. Es como que no sé cómo mi mami no se enferma, mi mamá no se enferma. All right, y lo mismo piensa yo de la mía. I wonder why my dog barks. Acuérdese que como es oración afirmativa, y decimos my dog, como es un perro, entonces es barks. Okay? Do you know if... Okay. Do we, acuérdense, la, yo creo que aquí la clave es recordar que en la segunda parte tenemos que de alguna forma lograr hacer una oración afirmativa, por ponerlo así. Entonces es, do you know if the hospital opens today? Quítele el it. Ponga el opens después de hospital. Do you know if the hospital opens today? Very good. Con ese. Mm -hmm. Can you tell me if it, yeah, eso está bien. Could you tell me, can you tell me if it rained yesterday in your house? En ese sí póngale el it antes del rain. Very good. Do you have any idea if tomorrow Real Madrid and the other FC will play tomorrow? Will play by final. Sí, el will play va después de F FC. Okay. Yep, very good. Para que se vuelva una oración, de acuerdo. All right, very good, guys. Thank you. All right, any other? Yeah, eso va después al final. Mm -hmm. Very good. Anybody else that wants to share? Okay. Then I'm, todavía tenemos de, dos grupos que no han compartido. Grupo uno, Anita, Jorge, Vane, and uh, Trini. And group five, Claudia, Domingo, Carla, Michelle, and Vicky Dinora. I want to see some sentences, guys. Creo que yo solo estaba con Trini. Sí, y ya compartieron. No, 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 ahorita vamos a compartir. Ah, ok, ok. Solo que solo estábamos nosotras dos. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, es que Jorgito y Vane, es cierto, no estaban adentro, perdón, sí. So only you and Trini. Bueno, okay. eh, si gusta tiene que leer las primeras y usted continúa. Uh -huh. Do you know if the soccer games are over? Yes, they, they are done. Can you tell me if there is a bank near the school? No, I don't know. Do you have any idea where is the library, whether cafeteria? Yes, near the main entrance. I'd like to know when we will go to the trip that promise, promise me. Tell me where the park of the city is. Ah, nos faltó el, el question mark. I don't know where I left the car case, the car. Quítele la D, por favor. <laughs> I wonder yeah, who 
has left the windows open. Oh, I like that one. Very good. Okay, revisemoslas desde el inicio. Do you know if the soccer games are over? Super bien. Can you tell me if there is a bank near the school? Yeah, all right. That's fine. Do you have any idea where where the library is? Pero no entiendo con el weather cafeteria, Anita and Trini. What did you want to say, Anna? Lo que pasa es que ahí, como usted dijo, que o le poníamos if o le poníamos weather. Ok, ok. Entonces, Ajá. eso intentamos ponerle ahí. Ok, está perfecto. Solo que es o es if o es weather, no los dos en una misma. A ver, do you have any idea where the library? Yeah, it's, um. What did you wanna say in Spanish? Ana. Anita or Trini, what did you wanna say in Spanish? Ay, oh. perdón, estaba en silencio. <laughs> okay, Ana. ¿Verdad? Gran plática que me echaba ahí. Mira, eh, <risa> es que no me había fijado. Eh, lo que queríamos poner era que si tenía alguna idea dónde estaba la librería o la cafetería, cualquiera de las dos. Ah. Uh -huh. Do you have any idea where the library? Okay. So, do you have any idea where the library or the cafeteria? Ah, perdón. Is. Aquí es web. No, lo que pasa es que weather es sí. Entonces, no aplica en este caso, Anita. Entonces sería, do you have any okay. idea? Ah, espérame, 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 espérame. Do you have any idea whether, ah, ok, cambiémosla, está bien. Do you have any idea whether there is a library or a cafeteria? There is a, uh -huh. there is a library or a cafeteria, ok. Yeah, that sounds better. I like to know okay. when. Yes, very good. I like to know when we will go to the trip. ¿Quién se lo prometió? El. ¿Quién? O sea, el. Ajá, alguien. Okay. I like to know when we will go to the trip that you promised, that he promised, that she promised, quien sea. Pero después de that, necesito un pronombre. He promised. Uh -huh. That he promised me. Uh huh. Tell me where the park of this city is. All right. En esas, en esas, de hecho, es a la cuatro, la cinco. Yeah, la cuatro, cinco, seis, siete. No necesitan signo. Las dejan así. Están super bien porque no es una. No inician con pregunta. Con pregunta. I don't know where I left the car keys. Yes. Okay, I wonder who has left the windows open. Very nice. I like that sentence. Very good. Thank you, girls. Okay. Excellent. Very nice. Okay, and the last group, I think it is. It was. I don't know. No sé si Vicky, Domingo y Carlita lograron hacer algunas. Yes. Uh, uh... Oh. oh, nice. Ya leí la primera. La primera está bien. Ajá, léanmela, pues. Ah, uh, eh, Vicky, uh, a sentence is I want to three the question. Okay, so four questions for Domingo and the other ones for you, Vicky. Okay, well. Uh, I will, I will like to know who were the light deliver the next course. Okay. Tell me who will open the concert. Okay. I don't know how to get to the back. 
Okay. I wonder why there are, are so many people in the park. Okay. Vicky. Okay. You know if who will be at the meeting tomorrow? Can you tell me if she can drive in a car? Okay. Do you have any idea where is it today? Do you have any idea where is it today? Okay, vamos. Um, I would like to know who would deliver the next course. Yeah, eso está bien. Tell me who will open the concert. Okay. I don't know. Dice que esa, I don't know how to get to the bank. Well, I... La tercera. La tercera, lo que pasa es que allí no estamos diciéndole o pidiéndole ayuda a nadie. Estoy diciendo, no sé cómo llegar al banco. Coma, ¿me puede ayudar? Entonces, después tendría que seguir algo, ¿verdad? Porque esa solo es una oración diciendo, no sé cómo llegar al banco. Entonces, podría ser, I don't know how to get to the bank. Uh, do you know how to get to the bank? Can you tell me how to get to the bank? All right, entonces sí necesito un complemento porque todo eso sería como la primera gran parte de mi oración. Okay. I wonder why there are so many people in the park. Uh, Igual, ahí no es que estemos pidiendo nada a alguien, pues, sino que estamos diciendo, mm. Mm, me pregunto por qué hay tanta gente en el parque. Oh, ok. All right. Ahora, la oración está perfecta. You know if you, if... Um... Sí, uh, y que si fuera una pregunta así, preguntándose a sí mismo, entonces, ¿cómo sería? Si hay mucha gente. O sea, está perfecta, pero no se lo está preguntando a alguien. O sea, no se, lo, no se le estoy diciendo yo, no se lo estoy diciendo yo a alguien para que me conteste esa persona. Ah, oh, oh, ok. Uh -huh. Uh -huh. You know, claro. if... Quitémosle para arreglar la, la quinta. One, two, three, four, five, sí. You know, if... Quítele el who y póngale you. You know if you will be at the meeting tomorrow? Uh-huh. And dice, you know if? Quítele el who y póngale el you. Okay. You, you know if you will be at the meeting tomorrow. Y quítele el signo de pregunta. Porque no empieza con el do you know. Solo you know if you will. All right. Can you tell me if she can drive? El verbo regresa a su forma original. No driving, sino que drive. En la otra, Domingo, en la de abajo. Ah, uh, drive. Drive, ajá. Uh -huh. Ahí, do you sí. have any idea? Do you have any idea where it is today? Hay que darle vuelta, ya no es pregunta, es una oración. Uh, where it is today, ajá. Uh -huh. yeah. It is. Yes, today. it is today, sí. Okay. Very nice, thank you. Okay. All right, guys, let's see. We're going to continue with the book. Igual, that's why it's very important, guys, for me to see your sentences. Y yo sé que de repente es como largo y revisando. La idea es que todos estén poniendo atención en las correcciones de todos para que podamos como aprender de eso y ir mejorando, ¿verdad? So that's the whole purpose of this. A ver, uh, let's continue with this here, guys. Vámonos por lo que resta de clase, que ya no nos queda mucho tiempo. Regresamos a los grupos y vamos a trabajar en la página 28, ejercicio 5. All right, so let's go to the groups right now. Yo lo saco un ratito antes para faltar las 10. Exercise 5, page 28. Igual, si no nos queda chance de terminar la de revisar ahora, we are going to start with that tomorrow. Page 28, exercise 5. So let's go, guys, right now. Si usted ya puede estar en una sala con sus compañeros, let me know para poderlo ingresar. Si no, se quedan igual por acá.
Abner and Carla Vanessa, you cannot join your class, your court, uh, your groups. Yes, I can. A ah, Carlita, es que yo no la había ingresado. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, Carlita. Es que no veía el, el, el inicio. Pero, ¿Y en qué grupo estaba, Carlita? Eh, con Vicky, con Debbie en las salas ah, tres. Con Abner y, y Vicky, eh, perdón, y, y Debbie sí, ahorita. Y ahorita. Sí. Vaya. Thanks. Thank you.
All right, guys, were you able to finish the exercise? Did you finish it, Daniel? Um, no, teacher. Okay, no. that's okay. We're going to continue with that tomorrow. I'm just going to take attendance. I'm going to wait for everybody to come back. And then we're going to, with that, we're going to start tomorrow the class and then we're going to check them, okay? I will give you some more exercises about um, indirect questions anyway, so you feel better about it. So we can do that too. Where's everybody? Everybody's coming back. Okay, I'm gonna take the last attendance now so you guys may go sleep. Let's see, Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad Gonzalez Consuegra. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gomez. Present. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander Gonzalez. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Roberto Martínez Bernabé. Carla Benacir Lara. Present teacher. Thank you. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Le Kevin Esteban Mejíbar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present Miss. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Eh, Walter Omar Casaneda Perlera. Ana María Palacios Present teacher. Bravo, thank you. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Miss Mar Ulises Martínez Ortiz. And David Jasmine Giron Ramírez. Present teacher. All right, guys, very good. Um, hoy le tocaba a Leti, pero she's not here, Mariano. Mañana le toca a usted. All right, guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Thank you. Good night, teacher. Bye to you, too. Bye, Carlita.